Este video va de 5 cosas que tal vez no sepas del peleador brasileño del peso welter de UFC, Gilbert Duriño Bons. Como verás, el brasileño tiene una fuerte personalidad, carisma y criterio propio que le han permitido, junto a su talento, mantenerse en la cima de UFC durante muchos años. Soy José, esto es Fans Combat UFC y la cosa número uno que tal vez no sepas es que en una oportunidad, Gilbert Burns estuvo involucrado en una pelea de bofetadas con otro peleador de UFC, Ángel Loza, en el vestuario después de su sesión de entrenamiento. El mismo peso welter de UFC se encargó de compartirlo en sus redes sociales. Publicó un tweet humorístico en el que está participando en un combate alegre con su compañero, el luchador de MMA, Ángel Loza. El video va acompañado con el escrito eso es lo que sucede cuando mi pelea dura demasiado y no puedo competir en Jiu Jitsu brasileño, tenemos que competir en Slap después de entrenar. Es evidente que esto no ocurrió en este año, ya que Gilbert tiene tres combates en lo que va de este 2023. Esto ocurrió a finales del 2020 cuando Gilbert, después de su victoria ante Tyron Goodley, tuvo que salirse de su combate contra Kamaru Usman por dar positivo para covid y no peleó hasta febrero del año 2021 por el título contra Kamaru Usman. La cosa número 2 que tal vez no sepas es que Gilbert Duriño Burns, como muchos de sus colegas de UFC, ha sido acusado de usar esteroides. En una oportunidad, el ex peso ligero de Bellator, AJ Agassar, lanzó algunas acusaciones serias contra Gilbert Burns sobre el uso de esteroides y ustedes se preguntarán qué tiene que ver este tipo ex de Bellator con Gilbert si sí, tienen una historia en común y más adelante les cuento para darle contexto a la situación Burns acudió a Twitter un poco para presumir de su cuello grueso y musculoso comparándolo con el del ex campeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro lo que generó muchas reacciones. La mayoría de las respuestas en el tweet de Duriño fueron alegres y jocosas, pero Agassar respondió insinuando que Burns estaba tomando potenciadores de rendimiento. Comentó, problema de esteroides. Los dos continuaron bromeando en las respuestas, pero Gilbert terminó con un tono un poco amenazante. Gilbert Burns y Agassar tienen bastante historia entre ellos ya que los dos se han enfrentado en múltiples ocasiones en las colchonetas del Brazilian Jiu Jitsu. Burns derrotó a Agassar en el Kasai Pro 3 en el 2018 y durante las entrevistas posteriores a la pelea los dos hablaron un poco basura entre ellos. Agassar no es la primera persona que acusa a Burns de usar esteroides ya que en el 2016 el varias veces campeón de Jiu Jitsu brasileño y aspirante al campeonato de One, Gary Tonon, hizo una acusación similar. Además de una impresionante carrera en MMA, Gilbert Burns también es un practicante del Jiu Jitsu brasileño altamente condecorado con múltiples medallas de oros en competencias G y no G. El tema de los esteroides siempre es un tema sensible entre los atletas de alto rendimiento y es habitual que se acusen entre ellos, pero al final lo que importa es lo que digan los organismos que realizan los controles, en el caso de los peleadores de UFC, la usada. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, mi contenido es 100% UFC. Ahora sí viene lo chido. La cosa número 3 que tal vez no sepas de Gilbert Burns es cuál es su opinión sobre la fusión entre la UFC y la WWE. Como tal vez sepas o no, la empresa matriz de UFC, Endeavor, adquirió el 51% de las acciones de WWE. Según el nuevo acuerdo, UFC y WWE se unirán bajo una nueva compañía. Aunque Dana White y Nick Khan continuarán al frente de sus respectivas promociones, la función ha generado opiniones encontradas entre fanáticos y peleadores de UFC. A muchos le agrada la fusión, a muchos otros no. Hay quienes piensan que la credibilidad de UFC se puede ver comprometida. No lo sé Rick, parece falso. 
aunque Dana White asegura que la fusión no traerá ningún cambio operativo dentro de UFC. Pero, ¿qué opina Gilbert Burns de la fusión entre UFC y WWE? Es una muy buena pregunta. Gilbert está contento con la nueva empresa, ya que piensa que abre muchas posibilidades. Duriño está interesado en la oportunidad de abofetear a la superestrella de WWE Brock Lesnar quien como saben también fue campeón de peso pesado de UFC. Gilbert dijo en rueda de prensa, creo que ambas son grandes empresas que pueden ayudarse mutuamente a crear un marketing aún mejor para cada una. Creo que UFC puede aprender mucho de WWE y viceversa. Ya en un tono más jocoso dijo, y es una buena oportunidad para bofetear a Brock Lesnar. Nunca lo conocí, tiene suerte de que nunca lo conocí. Quiero abofetearlo, porque no puede empujar a DC, Daniel Cormier, así cuando llegó hasta allí en el octágono. Quiero abofetearlo en la cara, haciendo alusión al UFC 226 cuando Daniel Cormier se hizo campeón de peso pesado frente a Stipe Music. DC le hizo un reto a Brock Lesnar y Brock subió al octágono y lo empujó. Estas escenas son muy de la WWE y ayudan a vender peleas. Veremos más de esto en la UFC ahora que se fusionó con la WWE. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Gilbert Burns es de qué cuatro formas le benefició pelear con Kansas Chimaev a pesar de que perdió ese combate. Gilbert Burns enfrentó a Kansas Chimaev en el UFC 273 en abril del 2022. Fue una guerra de tres asaltos, una pelea de ida y vuelta que los fanáticos recordaremos durante mucho tiempo. Gilbert perdió, pero esta derrota ha beneficiado mucho la carrera del brasileño, incluso más que a Chimaev la victoria. A continuación te comparto los cuatro beneficios que obtuvo Gilbert Burns de su combate contra Chimaev. Beneficio número 1. Dinero inmediato y mejores relaciones con la promoción. Aunque casi nunca se sabe cuánto dinero ganan exactamente los peleadores de UFC, normalmente cuando tienen problemas para conseguir oponentes para un prospecto en ascenso, le dan un incentivo económico al rankeado que toma el combate. Ese fue el caso de esa pelea, Gilbert era el número 2 del ranking y Chimaev estaba fuera del top 10, pero la promoción quería darle un combate que lo colocara de cara a una pelea titular. Ninguno de los que estaba en el top 5 quería asumir ese riesgo, así que seguramente le dieron un importante incentivo económico a Gilbert para que tomara el combate. Además, pese a perder el combate, le dieron el bono del ganador. Como tal vez sepas o no, en UFC un peleador recibe una cantidad de dinero por presentarse al combate y un bono por ganar. Bono que usualmente es la misma cantidad que lo que se recibe por presentarse, o sea, que si ganas cobras el doble. Y también ganó el bono por la pelea de la noche. Con toda seguridad esa fue la mejor noche de pago para Gilbert hasta ese punto de su carrera. Otro beneficio de tomar ese tipo de combates de alto riesgo es que mejoran las relaciones con la promoción de cara al futuro. El beneficio número 2 que obtuvo Gilbert Burns de su combate contra Chimaev fue el crecimiento de su marca. Gilbert siempre ha sido un competidor, reconocido y respetado por el público fiel a la UFC, pero como no tiene una personalidad antagónica ni conflictiva, su imagen no llega al gran público, al público eventual y periférico. Un peleador como Gilbert necesita de un peleador como Chimaev que sí cautiva a ese gran público a través de su personalidad y comportamiento en redes sociales. Así que el simple hecho de pelear con Chimaev le hubiera hecho llegar a más personas y ser más conocido. Por ejemplo, el rostro de Li Jingliang es mucho más conocido después de pelear con Chimaev que antes de hacerlo, a pesar de que Chimaev lo dominó como a un amateur. Pero Gilbert con su gran desempeño no solo logró que ese gran público lo conociera, sino que parte de él lo apreciara y siguiera. Eso no me lo esperaba. El beneficio número 3 que obtuvo Gilbert Burns de su combate contra Chimaev fue el respeto y reconocimiento de los seguidores de UFC. Gilbert perdió el combate, pero en este departamento ganó mucho más que Chimaev. 
vayamos a lo que son Gilbert y Chimaev después de ese combate, la imagen de quién creció más, quién se ganó más respeto. Hasta ese combate todos veían a Chimaev como un monstruo, como una planadora que había venido a destruirlos a todos y que por eso nadie quería enfrentarlo. Para que tengan una idea, Gilbert era el número 2 de la categoría y estaba desfavorecido 5 a 1 en las apuestas. ¿Y cómo era visto Gilbert? Como un peleador top, bueno, pero no al nivel de un Camaro Guzman, Colby Covington o Leon Edwards. Y después de ese combate, ¿cómo es visto Chimaev? Ya no es visto de la misma manera, es muy bueno y todo, pero ya no lo ven como la bestia invencible. Podemos decir que Gilbert Burns humanizó a Kansas Chimaev. Ahora, ¿cómo es visto Gilbert? Como alguien que tiene posibilidades de ganarle a cualquiera en la división. Muchos piensan incluso que merece la oportunidad titular por encima de Colby Covington. Hasta el mismo Chimaev se molestó con la reacción del público porque sentía que se comportaban como si el ganador hubiera sido Gilbert. Estúpido. Y como beneficio número 4 de Gilbert Burns, después de su combate contra Chimaev, está su nuevo y mejor contrato. Justo después de su combate contra el checheno, Gilbert firmó un contrato de múltiples peleas con el que quedó muy satisfecho. El brasileño lo dio a conocer a través de Twitter. Acabo de firmar un nuevo acuerdo de múltiples peleas con UFC. Gracias Dana White y Sean Shelby por cuidarme. Solo estoy esperando al próximo oponente. ¡Ay, el amor! Mucha gente hablando miércoles sobre UFC, pero sin UFC y Dana no estaría aquí. Gracias mi hermano Aliad de la CIS, lo mejor. ¡Ay, el amor! Es evidente que Gilbert estaba más que satisfecho. De seguro, su gran presentación ante Chimaev influenció en gran medida en las negociaciones de este nuevo contrato. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Nos vemos en el próximo video. Gracias de antemano.